പി സി പ്രാന്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി സി പ്രാന്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇടുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഇടുന്നുണ്ട് ദിവസവും മലയാളം പത്രങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും അടങ്ങുന്ന കറണ്ട് അഫേഴ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെയുമാണ് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാം ചൈ ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായാൽ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ കരസേന അനുമതി നൽകി ഏത് പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ് പാടില്ലെന്ന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ഒപ്പിട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു വിപരീതമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കരസേന സൈനികർക്ക് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തു നോക്കുക ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ് പാടില്ലെന്ന കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ചൈന കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് വരെ ഈ കരാറിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക ചൈനയുടെ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ കരാർ ഈ കരാർ വീണ്ടും പ്രസക്തമാകുള്ളൂ അത് അതുവരെ ഈ കരാറിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് പ്രകോപനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായ റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ കരസേന നിർമ്മിച്ച പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോക്ക് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ആർമി നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡാണ് ആ റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കരസേന ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചത് ആ പാലത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ആ പാലം ഷോക്ക് നദിയുടെ കുറുകെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ലേയിലെ സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ദൗലത്ത് ബേഗ് ഓൾഡയിലെ വി വ്യോമ താവളം വരെയാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക ഇപ്പം വിവാദമായിട്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ലേയിലെ സേനാ കേന്ദ്രം മുതൽ ദൗലത്ത് ബേഗ് ഓൾഡയിലെ വ്യോമ താവളം വരെയാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിർമ്മിച്ച പാലമാണിപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ആ പാലം നിർമ്മിച്ച നദി ഏത് കുറു നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഷോക്ക് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ ദശകത്തിലെ കാണാനാകുന്ന ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ന് ദൃശ്യമായി ആകാശത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഇന്ന് ദൃശ്യമായത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂര്യഗ്രഹണമാണ് കാഴ്ച ആയത് ഓർത്തു നോക്കുക സൂര്യഗ്രഹണം എന്നാൽ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വന്നാലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഒരുക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തിടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത് അത് പയ്യന്നൂരിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധി സ്മൃതി മ്യൂസിയം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയാണ് പയ്യന്നൂർ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയാണ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പയ്യന്നൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളന പ്രകാരം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ഓർത്തു നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് യു എൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് അന്ന് മുതലാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് യോഗ ഡേ ഓർത്തു നോക്കുക ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇത് ആറാമത്തെ യോഗാ ദിന ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത് ആറാമത്തെ യോഗാ ദിന ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ
ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ജി ഈ സമയത്താണ് സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിനമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കുക ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനം ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുഗൾ സേന റാണ പ്രതാപിനെ ഹാൾഡിഗഡ് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് മുഗൾ സേന റാണ പ്രതാപിനെ ഹാൾഡിഗട്ട് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ഓർത്ത് നോക്കുക ഹാൾഡിഗട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അതുമാത്രം ഇതിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ വ്യോമേഷ് ചന്ദ്ര ബാനർജി അഥവാ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷനായ വ്യോമേഷ് ചന്ദ്ര ബാനർജി എന്ന ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയ ഗവർണർ ജനറൽ ആയി സി രാജഗോപാലാചാരി ചുമതലയേറ്റു ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റത് സ്വർണ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി ഈ ചുമതലയിൽ ഏൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഈ ചുമതല പാടെ നിർത്തലാക്കി ഓർത്ത് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ ഈ ചുമതല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് പി വി നരസിംഹ റാവു ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചുമതലയേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാറ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ചത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കരാറാണ് ഈ ആണവ നിലയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയും റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള മിക്കായൽ ഗോർബച്ചേവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തതാണ് പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതുവരെ പല കാരണങ്ങളാൽ അതിന് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആണവ നിലയമാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം അത് തമിഴ്നാടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ രാജ്യ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാജ്യസഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് രാജ്യസഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് കേരളത്തിൽ ഒമ്പത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ എത്തിയ മലയാളികൾ പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജ്യസഭയി�ൽ എത്തിയ മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക അല്ല അവസാനമായിട്ട് കെ സി വേണുഗോപാലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ലോക്സഭ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മലയാളികൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വന്ന പതിമൂന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് മലയാളികൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് വന്ന മലയാളികൾ ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൺ ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൺ ആണ് അത് ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ അന്നത്തെ മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പി കെ കുമാരൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കെ വാസുദേവ പണിക്കർ ഒഡീഷ എം ജി കെ മേനോൻ രാജസ്ഥാൻ ഒ രാജഗോപാൽ മധ്യപ്രദേശ് സി എം ഇബ്രാഹിം കർണാടക പി സി അലക്സാണ്ടർ മഹാരാഷ്ട്ര പി എം സെയ്ദ് 
എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ വി വിശ്വനാഥ മേനോൻ വയലാർ രവി ഇ ബാലാനന്ദൻ വി വി രാഘവൻ തലക്കുന്നിൽ ബഷീർ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സഭകളിലും അംഗമായിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണ രാജ്യസഭയിൽ ഉള്ള മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മൻമോഹൻ സിംഗും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയാണ് ഇത്തവണ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ട് ഒന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർഫീൽഡ് ലേ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർഫീൽഡ് ലേ ലോകത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചൈന സോറി ചൈനയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഓർത്തു നോക്കുക സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇൻ ചൈനയും ഇന്ത്യയുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടവേഴ്സയുടെ പൂർണ്ണമായാണ് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ചെയ്ത കണ്ടവേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടവേഴ്സയുടെ അവസാനിച്ചു വീണ്ടും നാളെ കണ്ടവേഴ്സുമായി കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്